సహోదరులు మణికుమార్ గారు ప్రసంగించిన ఎన్నో ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులను ఉచితముగా వీక్షించుటకు స్క్రిప్చర్స్ యూనివర్సిటీ మరియు సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆన్లైన్ అనే మా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ను తప్పక దర్శించండి మా సమాచారమును ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుని ఆత్మీయాభివృద్ధి నొందవలనంటే స్క్రిప్చర్స్ యూనివర్సిటీ మరియు సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆన్లైన్ అనే మా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సత్వర నోటిఫికేషన్ కొరకు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయండి ధన్యవాదములు పరలోకు వందున్న మా తండ్రి మీ ఉన్నతమైన ప్రేమకు ఈ సమయంలో మీకు వందనములు తెలియజేస్తున్నాము మీరు అనుగ్రహించిన బ్రతుకు మీరు ఇచ్చిన కాలం దానిని సద్వినియోగపరుచుకున్నటకు మీరు దయచేసిన మీ వాక్యం దీని అంతటిని బట్టి ఎంతో సంతోషంతో మీకు వందనములు తెలియజేస్తున్నాము మీ అందు భయభక్తులు కలిగి మీరు చెప్పిన ప్రతి మాటను ఆలకిస్తూ దాని ప్రకారము నడుచుకున్నటకు మనస్సును సిద్ధం చేసుకుంటూ మా బ్రతుకును మీ మాటలకు అనుకూలంగా మలచుకునే భాగ్యం మా జీవితములలో తండ్రి మాకు అనుగ్రహించమని కోరుకుంటూ ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ పరిశోధనాత్మకంగా దీనిని తెలుసుకునగలుగుటకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ ఏ ఒక్కరూ నశించిపోకూడదని మీ సంకల్పము గనుక వింటున్న వారిలో ఏ ఒక్కరూ అపవాది చేత మాయ చేయబడకుండా సత్యవాక్యములో ఉన్న సరైన సంగతులను నేర్చుకున్నటకు సహాయం చేయమని అడుగుతూ మా ప్రార్థనా మనవులను యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మిమ్మల్ని అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా అనుకున్న అబద్ధం నమ్మవలసిన నిజం ఈ సమాజంలో చాలామంది మనుషులు అబద్ధాలను అనుకుంటున్నారు ఇది నిజమేమో ఇదే జరిగేదేమో ఇదే ఒకవేళ వాస్తవమేమో అని అనుకుంటూ పరిశోధన లేని వారై అసత్యం వైపు పరుగులు తీస్తూ ఆ మార్గంలోనే జీవితకాలం అంతా ఉండిపోతున్నారు అందువల్ల దేవుడు తన గ్రంథంలో ఏమంటున్నాడంటే మనుషులంతా కొన్ని అబద్ధాలను అనుకున్నారు నిజాలు అనుకున్నారు కొన్ని అసత్యాలను సత్యం అనుకున్నారు కానీ నమ్మవలసిన నిజం ఇంకా వారికి దూరంగా ఉండిపోయింది ఆయా సందర్భాలలో దేవుడు ఆయన గ్రంథంలో మాటలు రాయిస్తూ చాలా కాలాలుగా చాలా కాలాలుగా అంటే మొదటి మానవుడైన ఆదము కాలం దగ్గర నుంచి ఇదిగో ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్న ఈ కాలం వరకు అనేక తరాలలో దేవుడు ఎందరో మనుషులను చూచాడు వారందరి నిమిత్తము ఆయన మనసులో నుండి మాటలు భూమి మీదకు వచ్చాయి గ్రంథస్థం చేయబడ్డాయి అది సంపూర్ణం కూడా చేయబడింది సమాప్తం చేయబడింది ఆ పుస్తకంలో కొన్ని సందర్భాలలో దేవుడు ఈ ప్రస్తావన తీసుకుని వచ్చాడు మనుషుడు కొన్ని విషయాలను అనుకుంటారంతే దానికి నిరూపణ లేదు దానికి ఏమీ శాస్త్రం లేదు దానిని ఎవరు చర్చించలేదు దానిని ఎవరు పరిశోధన చేయలేదు అనుకున్నారు ఎంతో సులువుగా దానిని నమ్మేశారు వారి మనసుల్లో అనుకున్నారు ఒక అబద్ధాన్ని ఒక అసత్యాన్ని దానిని వెంటనే ఏ పరిశోధన లేకుండా ఎవరిని అడగకుండా వారికి వారు కూడా ఆలోచన చేయకుండా నమ్మేశారు ఎంత సులువుగా మీరు అబద్ధాన్ని నమ్మారు కానీ నిజాన్ని మాత్రం నమ్మటానికి మీరు వెనకడుగు వేశారు నమ్మలేకపోయారు అందువల్ల నిజం మీకు దూరం అయిపోయింది అసత్యం మీకు దగ్గర అయిపోయింది అనుకున్న అబద్ధం ఇంత దగ్గర అయిపోయింది నమ్మవలసిన నిజం చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయింది కనుక ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ పాఠం వేనండి అంటున్నాడు దేవుడు ఇస్రాయేల్ కాలానికి వెళితే వారు ఒక అబద్ధాన్ని ఎలా అనుకున్నారో చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనం నుంచి అట్టి పనులు చేయువాడు ఈ శాపవాక్యములను వినున్నప్పుడు మద్యము చేత దప్పి తీర్చుకునవలనని నేను నా హృదయ కాఠిన్యమున నడుచుచుండినను నాకు క్షేమము కలుగునని నేను ఆశీర్వాదము నొందినదనని అనుకున్నాను అనుకున్నాడు చూడండి ఏమనుకున్నాడు దేవుని వాక్యం విన్నా దేవుని వాక్యం సరైన మార్గంలో ఉండమని చెబుతున్నా దేవుడు ఒకవేళ తన ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించకపోతే తన వాక్యములను అనుసరించకపోతే శాపము కలిగిన వారైపోతారు అని దేవుడు చెప్పినా ఈ శాపవాక్యములను వినినప్పుడు కూడా 
ఏమనుకుంటున్నాడంటే మద్యము చేత దప్పి తీర్చుకున్న వాళ్ళను మద్యం తాగి దాహం తీర్చుకోవాలి నేను నా హృదయ కాఠిన్యమున నడుచు చుండిన నాకు క్షేమము కలుగుతుంది ప్రపంచంలో అందరూ గొప్పవారు కావటం లేదా అనీతిమంతులందరూ పాపాత్ములందరూ ధనాన్ని సంపాదించడం లేదా తప్పుడు కార్యక్రమాలు చేసి వీరందరూ గొప్పగా సుఖభోగములు ఎందు ఆనందపడటం లేదా వారందరూ బ్రతకగా లేనిది నేనే నీతి మార్గంలోనికి రావాలా అని ఒక మనిషి అనుకుంటున్నాడు అంటున్నాడు చూడండి దేవుడు అనుకుంటున్నాడు నాకు క్షేమము కలుగును అనుకుంటున్నాడు నేను ఆశీర్వాదమును ఉందేను అనుకుంటున్నాడు తర్వాత అయితే యహోవా వాడిని క్షమింపనలడు అంటే కొద్ది కాలం మట్టుకు నీకు నీవు అనుకున్న నిమిత్తము నీ కొరకు కొన్ని విషయములు నీవు అనుకున్నట్టుగానే జరుగుతాయి కానీ యహోవా మాత్రం నిన్ను క్షమింపనల్లడు రియాలిటీలోనికి వస్తే యహోవా నిన్ను క్షమింపనల్లడు నీవు అనుకున్నది జరగగానే నీవు ఏమనుకుంటున్నావు అంటే దేవుని వాక్యానికి దూరం అయిపోతున్నావు నీవు అనుకున్నది నీకు జరగగానే దేవుని వాక్యానికి సత్యానికి నీవు దూరం అయిపోతున్నావు అప్పుడప్పుడు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక సందిగ్ధంలో ఉన్నప్పుడు చిలక జోష్యం దగ్గరికి వెళ్తుంటారు మనుషులు చిలక జోష్యం చిలక జోష్యం దగ్గరికి వెళ్ళగానే పెళ్లి ఎప్పుడవుతుంది అని అలాగానే నీకు రెండు వేల పద్దెనిమిది కదండి ఇది ఒకవేళ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎవడైనా వెళ్ళాడు అనుకోండి రెండు వేల ఇరవై వరకు నీకు అవదని చెప్పేస్తాడు వాడు ఎవరికి వెళ్ళినా ఎవరు వెళ్ళినా సరే అదే మంత్రం వాడి దగ్గర నేను చెప్పేస్తున్నాను వినండి రెండు వేల ఇరవై వరకు నీకు పెళ్ళి అవ్వదు ఎందుకంటే నీ రేఖ ఇలా కిందకు వచ్చేసింది ఇలా పక్కకు వెళ్ళాలి కానీ నీ రేఖ కిందకు వచ్చేసింది అంటాడు చేతిని చూడగానే అరే అదే ఎంత పని అయిపోయింది కిందకు వచ్చేసిందా అందుకేనా నాకు పెళ్ళి అవ్వటం లేదు ఈ మధ్య రెండు మూడు సంబంధాలు చూశాను కానీ ఏదో ఒకటి అడ్డు వచ్చేస్తుంది ఏదో ఒక ఆటంకం కలుగుతుంది ఇదన్న మాట సంగతి రేఖ కిందకు వెళ్ళిపోయింది గీత కిందకు వెళ్ళిపోయింది మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి గురువు గారు నీవు నాకు ఇవ్వవలసిన ఆ పైకి విచ్చేసి నీవు రెండు వేల ఇరవై వరకు ఆగు రెండు వేల ఇరవై వరకు నువ్వు వెయిట్ చేయి నీకు రెండు వేల ఇరవైలో పెళ్ళి అయిపోతుంది అంటాడు వీడు ఇప్పుడు ప్రయత్నించిన పెళ్ళి అవుతుంది కానీ చిలక చూసి ఏమని చెప్పింది రెండు వేల ఇరవైలో పెళ్ళి అవుతుందని చెప్పింది కనుక ఇక ఆ ప్రయత్నం అంతా మారేస్తాడు పెళ్ళి నాకు ఇప్పుడు కాదు అని ఫిక్స్ అయిపోతాడు ఎందుకంటే ఎవరి మీద నమ్మకం వాడు అనుకున్న దాని మీద నమ్మకం వాడు అనుకున్న దాని మీద నమ్మకం అందుకే చెప్పేస్తాడు ఇంటికి వచ్చి ఇంకా ఎవరు పెళ్లి సంబంధాలు చూడకండి అమ్మా పెళ్లి సంబంధాలు చూడకండి అయ్యా ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై వరకు నాకు అవ్వదు అంటే గురువు గారు చెప్పేశారు అప్పుడు వీరు కూడా ఏమనుకుంటారు ఎంత ధైర్యంగా చెబుతున్నాడు అంటే వీడు మనసులో ఇలా అనుకున్నాడు కనుక ఇక ఇది జరగదు వీడు మనసులో ఈ అనుకున్న దానికి నిర్ణయించుకున్నాడు కనుక కట్టుబడి ఉన్నాడు కనుక ఇక వీడికి పెళ్లి చేద్దామన్నా చేయలేం ఇరవై రెండు వేల ఇరవై రావాలి ఈ రెండు సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత గురువు గారు చెప్పింది గుర్తొస్తుంది జ్ఞాపకూరానికి వస్తుంది ఈ లోపు వీడు అసలు పెళ్లి గురించి ప్రస్తావన తీసుకున్నాడు ఒకవేళ సంబంధం వచ్చినా వారికి ముందే చెప్పేస్తాడు గురువు గారు చెప్పారండి రెండు వేల ఇరవైలో అవుతుందని ఇప్పుడు మనం చేసుకోవడం అవదండి ఒకవేళ మీరు సంబంధం సిద్ధం చేసుకున్నా రెండు వేల ఇరవైలోనే చేసుకుందాం అంటాడు అసలు ఊరుకోడిక ఆ మాట కట్టుబడిపోయాడు రెండు వేల ఇరవై వచ్చేసరికి ఇప్పుడు గురువు గారు చెప్పింది నెరవేరాలి ఈ రెండు సంవత్సరాలు వెయిటింగ్ లో ఉన్నాడు కనుక ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేసుకోవాలి అప్పుడు తిరిగేస్తాడు ఖచ్చితంగా వివాహం అయిపోతుంది ఎవరో ఒకరిని తెచ్చేసుకుంటాడు ఎవరో ఒకరి మెల్ల తాలి కట్టేస్తాడు వివాహం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమనుకుంటాడు ఇది జరిగింది కనుక ఇక మీదట గురువు గారు చెప్పింది ఏదైనా జరుగుతుంది అనుకుంటాడు వాడేదో ఒక రాయి వేశాడు ఏమని వీడిని ఇప్పుడు తప్పించుకోవాలంటే ఒక రెండు సంవత్సరాలు గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో వీడు జాగ్రత్తగా ఒక సంబంధం చూసుకుంటాడు రెండు వేల ఇరవైలో వీడు తాలి కట్టేస్తాడు రెండు వేల ఇరవైలో వీడికే కాదు ఎవరికైనా పెళ్లి అయిపోతుంది కనుక రెండు వేల ఇరవై అని వీడిని పంపించేస్తే నాకు రావాల్సిన డబ్బు నాకు వచ్చేస్తుంది వీడు కూడా ఈ రెండు సంవత్సరాల గ్యాప్ లో పెళ్లి చేసుకుంటాడు అనుకుంటాడు అంతేగాని నీకు రెండు రోజుల్లో పెళ్లి అయిపోతుంది అని ఏ చిలక చూసిన చెప్పదు చెప్పిందా ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా అదేంటయ్యా నీ ర్యాక్ బలే ఉంది ఇప్పుడే వచ్చి నీకు రేపే పెళ్లి అయిపోతుంది వెళ్ళిపు అని ఎవరైనా చెప్పాడా చెప్పడు చెప్పలేడు ఎందుకంటే చిలక శాస్త్రంలో అలా లేదు చిలక శాస్త్రంలో ఎలా ఉందంటే నీ దగ్గరికి ఎవడొచ్చినా రెండేళ్ళు లేక కనీసం ఒక సంవత్సరం లేక ఐదేళ్ళు మూడేళ్ళు వాడి వాడి ఏజ్ని బట్టి వాడి వయసును బట్టి నీవు అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపో ఖచ్చితంగా ఆ సంవత్సరానికి ఆ కాలానికి అయిపోయి తీరిపోతుంది అంటాడు అదే చిలక శాస్త్రం మనుషులు అనుకున్న దానిని నమ్ముతున్నారు ఏదైనా ఒకటి అనుకున్నది జరిగింది అనుకోండి ఒకవేళ ఇక తాను అనుకోవటమే ప్రారంభిస్తాడు అనీతిమంతులు ధనవంతులు కావటం లేదా 
పాపాత్ములు క్షేమంగా ఉండటం లేదా వారు సంబరాలు జరుపుకోవటం లేదా వారు ఆనందంగా ఉండటం లేదా నేను నీతిగా ఉండటం ఎందుకు నేను దేవుని కోసం బ్రతకడం ఎందుకు నేను వాక్యం దగ్గరకు రావడం ఎందుకు నేను కూడా లోకంలోనే బ్రతుకుదాం ఎందుకంటే లోకంలో అందరూ బ్రతుకుతున్నారు నేను అలాగే బ్రతికేద్దాం అనుకుంటాడు దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఒక వ్యక్తి ఇలా అనుకున్న పరిస్థితుల్లో నీవు అనుకున్నది నిజం అనుకుంటే అది నీ భ్రమ అంటున్నాడు అది అసలు జరగదంటున్నాడు నీవు అనుకున్నది నిజం అనుకుంటే నీవు ఎప్పటికీ వాస్తవానికి దూరంగానే ఉంటావు నమ్మవలసిన నిజానికి ఎప్పుడు దూరంగానే ఉంటావు నీవు అనుకున్న దానితో నీవు సరిపెట్టుకోవడానికి వీలు లేదు దేవుడు వ్రాయించినదంటూ ఒకటి ఉంది స్టాండర్డ్ స్థిరమైన వాక్యము వేకువ చుక్క లాంటి స్థిరమైన వాక్యము మనకున్నది తెల్లవారు వేకువ చుక్క లాంటి స్థిరమైన వాక్యము మనకున్నది అది మన హృదయములలో వెలుగునివ్వాలి ఆ వాక్యమును అంగీకరించకపోతే నీవు అనుకున్నది ఒకవేళ అప్పుడు నీకు జరిగిన కొంతకాలం నీకు జరిగిన నీకు మాత్రం దేవుని దగ్గర నుండి శాపమే వస్తుంది అంటున్నాడు ఆయన యహోవా వారిని క్షమింపనలేడు అట్టివాడు మీలో ఉండిన ఎడల నిశ్చయముగా యహోవా కోపమును ఓర్వమియు ఆ మనుషుని మీద పొగరాజును ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన శాపములన్నీయు వానికి తగులును యహోవా అతని పేరు ఆకాశము క్రింద ఉండకుండా తుడిచివేయును మనిషి అనుకున్న దానిని నిజం అనుకుని అనుకున్న దానితో సరిపెట్టుకుంటే అది అబద్ధంగానే చివరికి నిన్ను దేవునికి దూరం చేస్తుంది చూడండి అదే నమ్మవలసిన నిజం దగ్గరకు వస్తే కనుక నీవు దేవునికి దగ్గర అవుతావు నీవు దేవుని ఆశీర్వాదానికి లోపవుతావు లేదంటే కనుక యహోవా శాపమే నీకు తగులుతుంది అంటున్నాడు మరొక సందర్భం చూడండి ఇలా అనుకుని మోసపోయినటువంటి సందర్భాలను దేవుడు రాయించాడు మరొక సందర్భంలో దేవుడు చెబుతున్నాడు చూడండి ఆమోసు గ్రంథం ఆమోసు గ్రంథము తొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి నేను ఆజ్ఞేయగా ఒకడు ధాన్యము జల్లిడతో జల్లించినట్లు ఇస్రాయలీలను అన్ని జనులు అందరిలో జల్లింతును కానీ ఒక చిన్న గంజ గింజైనను నేల రాలదు ఆ కీడు మనలను తరిమి పట్టదు మన యొద్దకు రాదు అని నా జనులలో అనుకును పాపాత్ములందరూ ఖడ్గము చేత చత్తురు ఏమనుకుంటున్నారు దేవుని యొద్ద నుండి కీడు మన దగ్గరకు రాదు అనుకుంటున్నారు దేవుని యొద్ద నుండి కీడు మన దగ్గరకు రాదు మన ఇష్టం మనది మనం అనుకున్న సిద్ధాంతం అంటూ ఒకటి ఉంది కదా ఆ సిద్ధాంతం మనకు ఒక పెద్ద గొప్ప మనం అనుకున్నది మనకు గొప్ప దేవుడు మన కొరకు అనుకున్నది దేవుడు మన కొరకు వ్రాయించినది అది చిన్నది అనుకుంటున్నాడు మనిషి ఆవగించి అంతటిది అనుకుంటున్నాడు మనిషి అలాంటి వాడిని గురించి దేవుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఆ కీడు మనలను తరిమి పట్టదు మన యొద్దకు రాదు అని నా జనులలో అనుకున్న పాపాత్ములందరూ ఖడ్గము చేత చత్తురు ఖడ్గము చేత చత్తురు అంటే నీవు అనుకున్న అబద్ధం కొన్నాళ్ళే నేను కాపాడుతుంది ఆ తర్వాత యహోవా ఖడ్గము నీ మీదకు వస్తుంది నీవు నమ్మవలసిన నిజం నిత్యము నేను కాపాడుతుంది అది యహోవా రక్షణగా నీకు ఆశ్రయమిస్తుంది దేనిని నమ్మాలి నీవు దేనిని వెంబడించాలి నీవు నీవు అనుకున్న దానిన అలాగైతే చిన్నప్పటి నుండి నీవు ఎన్నెన్నో అనుకున్నావు 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 నీవు అనుకున్నది నీకు ఆశ్రయముగా ఉండదు నీవు అనుకున్నది నీకు రక్షణ కల్పించదు అది కొంతకాలమే నిన్ను మబ్బి పెడుతుంది నిన్ను భ్రమపరుస్తుంది కానీ దేవుని తీర్మానం మాత్రం స్థిరం దేవుని వాక్యం మాత్రం స్థిరంగా ఉంటుంది ఒకవేళ నీవు అనుకున్న దానితో స్థిరపడితే నీవు అనుకున్నదే నిజం అనుకుంటే యహోవా ఖడ్గం మీ మీదకి వచ్చును అంటున్నాడు అంటే మనుషులలో ఒక తెగ లేక మనుషులలో ఒక జాతి ఏమనుకుంటుందంటే ఒక వర్గం మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను అనుకున్నదే నాకు నిజం ఎవరో చెప్పింది నేను పాటించను ఎవరో ప్రకటనలు నేను పాటించను నేను ఏమనుకుంటానో నా మనసులో నాకు ఏమనిపిస్తుందో అదే నిజం అని మనిషి అనుకుంటున్నాడండి ఈరోజు ఎందరో అలాంటి వారు మనకు సమాజంలో కనిపిస్తున్నారండి నా జీవితానికి నేనే రాజు అంటాడు ఒక మనిషి నా జీవితానికి నేనే రాజు అంటే నాకు అధికారిగా ఎవరు ఉండకూడదు నాకు ఎవరు మాటలు చెప్పకూడదు నాకు మనసులో ఏ ఆలోచన పుడితే దానినే నెరవేరుస్తానంటున్నాడు మనిషి దానినే నెరవేరుస్తానంటున్నాడు మనిషి కానీ నీకు అధికారి అంటూ ఒకడు పరలోకంలో ఉన్నాడని గుర్తు చేసుకో గుర్తు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సమాజంలో ఉన్న మనుషులను చూచి వారు పడుతున్న పాటలు చూచి అప్పుడైనా మీరు గుర్తు చేసుకోవాలి ఎంత గొప్పవారైనా ఎంత అధికారులైనా ఎంత ధన సంపన్నులైనా ఎంత అందగాళ్ళైనా ఎంత పేరు పలుకుబడులు కలిగిన వారైనా 
అర్ధాంతరంగా ఈ భూమిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయన వ్రాయించాడు మాటలు ఆ మాటలను మనం స్వీకరించి ఆ మాటల ప్రకారం మనం బ్రతికితే మన బ్రతుకు చక్కగా ఉంటుందండి మన బ్రతుకు చాలా చక్కగా ఉంటుందండి మనిషి అనుకున్న ఈ అబద్ధం కొద్ది కాలమే ఉంటుంది కొద్ది కాలమే నీకు దండ వేస్తుంది కొద్ది కాలమే నిన్ను పొగుడుతుంది కొద్ది కాలమే నీ వెనక వస్తుంది ఆ తర్వాత నీవే వెళ్ళిపోతావు చెప్పి పెట్టకుండా నీకు నష్టాన్ని మిగుల్చుకుని నష్టాన్ని పోగు చేసుకుని నువ్వు వెళ్ళిపోతావు ప్రియమైన వారులారా అందుకే మీరు ఏదో అనుకుని ఆ అనుకున్న దానిని గొప్పదనుకోకండి గ్రంథంలో వ్రాయిబడిన దానిని మీరు నిజమని నమ్మండి ఆ వ్రాయిబడినది మీకు రక్షణగా ఉంటుంది మీకు రక్షణగా ఉంటుంది ఇస్రాయలు పరిస్థితి యోధావారి పరిస్థితి అనేక జనుల పరిస్థితి దేవుడు రాయిస్తున్నాడు చూడండి మనుషులందరూ నేను దేవుని వాక్యాన్ని వ్రాయించి వారి చేతికిచ్చిన ప్రవక్తలను పంపించి ప్రకటనలు చేయించిన వారెవరూ నమ్మటం లేదు నా మీదకి కీడు రాదు నా మీదకి క్షాపం రాదు నేను ఇలాగే ఉంటాను అనుకుంటున్నారు కానీ యహో ఆ ఖడ్గము హఠాత్తుగా వారి మీదకు వస్తుంది పాపాత్ములందరూ ఆ ఖడ్గము చేత చతురు అన్నాడు చూడండి దేవుడు మరొక వర్గం ప్రజలను చూద్దాం జాగ్రత్తగా చూడండి యష్య గ్రంథం మనిషి ఇంకా ఏమనుకుంటాడో ఎలా అనుకుంటాడో దేవుడు ఇక్కడ వ్రాయించాడు యష్య గ్రంథము నలభై ఏడవ అధ్యాయము నలభై ఏడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి యష్య గ్రంథం నలభై ఏడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి కాబట్టి సుఖాసక్తురాలవై నిర్భయముగా నివసించుచు నేనే ఉన్నాను నేను తప్ప మరి ఎవరును లేరు నేను విధవరాలనే కూర్చుండను పుత్ర శోకము నేను చూడనని అనుకుని చున్నదానా ఈ మాట వినుము అంటున్నాడు దేవుడు చూసారా మనిషి దేవుని దగ్గర నుండి శాపం రాదనుకుంటున్నాడు అలాగే మరొకటి ఏమనుకుంటున్నాడో చూడండి నేనే ఉన్నాను నేను తప్ప ఇంకెవరు లేరు అంటున్నాడు నేనే ఉన్నాను నేను తప్ప ఇంకెవరు లేరు అంటే ఎవరైనా దేవుని మాటలు వారి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవుని మాటలు నువ్వు నాకు చెబుతావేంటయ్యా నేను డిసైడ్ చేసుకుంటానులే నా జీవితానికి నేనే రాజు నాకు నేను చెప్పుకుంటానులే నా భద్రత నాదిలే నాకు ఎవడు చెప్పొద్దు అన్నాడు అనుకోండి వాడు ఎలాంటి వాడు అనమాట యష్య గ్రంథం నలభై ఏడవ అధ్యాయం ఎందు వచనంలో ఉన్నవాడు లాంటి వాడు అనమాట వాడు ఏమనుకుంటున్నాడు చూడండి నేనే ఉన్నాను నేను తప్ప మరి ఎవరూ లేరు నేను విధవరాలనే కూర్చుండను పుత్ర శోకము నేను చూడను అని అనుకుని చున్నదానా ఈ మాట వినము ఒక్క దినములోగా అంటే ఆ దినం రావటానికి కొంత సమయం పడుతుంది ఎందుకు సమయం పడుతుంది అంటే నీకు నేను దేవుని వాక్యం చెప్పాలి ముందుగా నీ విషయమే నేను దీర్ఘశాంతాన్ని చూపించాలి ముందుగా నీకు నేను కొంత సమయాన్ని ఇవ్వాలి ముందుగా అందుకే ఆ ఒక్క దినం రావటానికి కొంత సమయం పడుతుంది ఒక్క దినములోగా ఒక్క నిమిషములోనే పుత్రశోకము వైధవ్యము ఈ రెండు నీకు సంభవించును నీవు అధికముగా శకునము చూచినను అత్యధికమైన కర్ణ పిశాచ తంత్రములను నీవు ఆధారముగా చేసుకున్నను ఆ అపాయములు నీ మీదకు సంపూర్తిగా వచ్చును అంటున్నాడు చూడండి సంపూర్తిగా వచ్చును అంటే ఏదైనా అబద్ధాన్ని మీరు అది నిజమని అనుకున్నారనుకోండి దానికి ఆధారం లేదనుకోండి ఇదిగోనండి ఒక్క దినములోనే హఠాత్తుగా అన్ని వచ్చి పడిపోతాయి మన మీద కనుక అటువంటి పరిస్థితి మనం రానివ్వకూడదు ఆ భయానక స్థితిలోనికి పరిస్థితుల్లోనికి మనం వెళ్ళకూడదు ఆ రోజు మనకు తటస్థించకూడదు దానికి ముందే మనం మార్పు నుంది నేను కాదు నా పరలోకు వందున్న తండ్రి నాకు గొప్పవాడుగా ఉండాలి అనుకోవాలి అలాగని మిమ్మల్ని మీరు అతి హీనాతిహీనంగా మిమ్మల్ని మీరు చూచుకోమని నేను చెప్పటం లేదు మీరు రాజులే అంటున్నాడు దేవుడు కానీ మీరందరూ రాజులు కానీ మీకంటూ ఒక అధిపతి ఉన్నాడు ఆయన మీకు చక్కదైన మార్గమును సిద్ధపరిచాడు ఆయన చేతి క్రింద ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులుగా ఉండండి అని దేవుని వాక్యం చెబుతుంది అప్పుడు నీవు రాజువే రాజువైన యాజక సమూహానివే కనుక ప్రియమైన వారులారా మీరు అనుకున్న దానితో సరిపెట్టుకోవద్దు దేవుని వాక్యం దగ్గరకు వచ్చి దేవుని వాక్యం ఏం చెప్పింది నమ్మవలసిన నిజం ఏం చెప్పింది అని దానిని బట్టి మీరు ఆలోచన చేయండి నేనే గొప్ప అనే పరిస్థితి మీలో వచ్చిందా నా మాట నేను వింటాను ఇంకెవరి మాట నేను వినను అనుకునే పరిస్థితి మీలో వచ్చిందా అయితే నాశనానికి మీరు వెళుతున్నారు నాశనములకు ముందు గర్వం గర్వం ఉంటుంది అహంభావం ఉంటుంది కనుక అటువంటి పరిస్థితుల్లోనికి మీరు వెళ్ళిపోయారని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వెంటనే మీ గర్వాన్ని మీ అహంభావాన్ని నేనే అనేటువంటి స్వభావాన్ని తగ్గించుకోవాలి నమ్మవలసిన నిజం ఏంటో మీరు ఆలోచన చేయాలి మరో మాట చూడండి దీనికి సంబంధించిన మాట జఫన్యా గ్రంథం మరల జఫన్యా గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ చనం ఆ కాలమున నేను దీపములు పట్టుకుని ఇరుషులేమును పరిశోధించును 
మడ్డి మీద నిలిచిన ద్రాక్ష రసం వంటి వారై యహోవా మీలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని మనస్సులో అనుకున్న వారిని శిక్షింతును అంటున్నాడు చూడండి అంటే మనుషులలో కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఆయన పరలోకు మందున్న తండ్రి ఆయన మేలు కానీ కీడు కానీ రెండూ చేయడు అనుకుంటున్నారు ఏదైనా చేసుకోవాలంటే భూమి మీద నేనే చేసుకోవాలి మేలైనా నేనే చేసుకోవాలి కీడైనా నేనే చేసుకోవాలి అంత నా చేతుల్లోనే ఉంది దేవుడు లేడు అంటున్నారు చాలామంది సమాజంలో కూడా ఉన్నారు అలాంటి వారు ప్రస్తుతం మనం బ్రతికి ఉన్న ఈ ఈ సమాజంలో కూడా చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వారు దేవుడు ఏంటయ్యా నీ స్వశక్తి మీద ఆధారపడు స్వయం కృషి మీద ఆధారపడు నీ చేతుల్లోనే ఉందంతా నీకు మేలు జరగాలన్నా కీడు జరగాలని అంతా నీ చేతుల్లోనే ఉంది అంటుంటాడు ఒకడు స్వయం కృషి మీద ఆధారపడవద్దని దేవుడు కూడా చెప్పలేదు విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండండి విశ్వాసంతో పాటుగా క్రియలు కూడా మీరు చేయండి అన్నాడు ఆయన అలాగని మీరు ఒక గదిలోనికి వెళ్ళి భజన చేసుకుంటూ కూర్చోమని కాదు దేవుని కొరకు క్రియలు చేయండి విశ్వాస సంబంధమైన క్రియలతో మీరు ఉండండి చేయుటకు మీ చేతికి వచ్చిన ప్రతి పనిని చేయండి అని ఆయనే చెప్పాడు కదా అలాగని దేవుడు లేడు అని మాత్రం అనొద్దు అంటున్నాడు ఆయన యహోవా మేలైనను కీడైనను చేయువాడు కాడని నీ మనసులో అనుకునవద్దు ఒకవేళ అనుకుంటే అనుకున్నది అబద్ధం అయిపోతుంది నమ్మవలసిన నిజం గ్రంథంలో ఉండిపోతుంది నమ్మవలసిన నిజం జీవితంలోనికి రావాలి మనం దానిని అనుకరించాలి అప్పుడే మనకు లాభం చేకూరుతుంది మరో మాట ఏసుకేలు గ్రంథం ముప్పై మూడో అధ్యాయం చూడండి దేవుడు రాయించిన సంగతులు నమ్మవలసిన నిజాలు చూడండి ఏసుకేలు గ్రంథము ముప్పై మూడో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చూడండి నరపుత్రుడా ఇస్రాయేలు దేశములో పాడైపోయిన ఆయా చోట్లను కాపురం ఉన్నవారు అబ్రహాము ఒంటరి అయ్యి ఈ దేశమును స్వాస్థ్యముగా పొందను కదా అనేకులమైన మనకును ఈ దేశము స్వాస్థ్యముగా ఇయ్యబడదా అని అనుకునిచున్నారు అబ్రహాము ఒంటరి అయ్యి ఈ దేశం అంతటిని పొందాడు ఇప్పుడు మనం అనేక మంది కదా మనకు దేవుడు ఇవ్వడా అనేక మందిని చూసిన తర్వాత మనం అనేక మందిగా ఉన్నాం కనుక దేవుడు మనకు దీనిని స్వాస్థ్యంగా ఇవ్వడా అని అనుకునిచున్నారు మీ అనుకోవటం పొరపాటు మీరు అనుకునే ఆ అనుకోవటం పొరపాటు అందులో నిజం లేదు దేవుడు న్యాయవంతులుగా ఉన్న వారికి ఒకరికైనా ఇస్తాడు వంద మందికైనా ఇస్తాడు న్యాయవంతులుగా ఉన్న వారికి అందరికైనా ఇస్తాడు ఒకరికైనా ఆయన ఇస్తాడు అబ్రహాము నీతిమంతుడు అందుకే అబ్రహాముకి ఇచ్చాడు మేము వంద మంది ఉన్నాం కదా మేము వెయ్యి మంది ఉన్నాం కదా మేము లక్ష మంది ఉన్నాం కదా మా సంఖ్య విస్తారంగా ఉంది కదా మేము ఒక ఫెలోషిప్ కదా మేము చెప్పింది దేవుడు వింటాడనుకుంటే దేవుడు కట్టకట్టి పాతాలానికి తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు కట్టకట్టి ఎందుకంటే దేవుని దగ్గర సిద్ధాంతాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా మనుష్య బలాన్ని జన సంఖ్యను చూపిస్తే అస్సలు ఓర్చుకోలేడు ఆయన కోపం వచ్చేస్తాయి ఆయనకి కోపం వచ్చేస్తాయి ఆయనకి భూమి మీద ఒక మంత్రి గారికి జన బలాన్ని చూపించాం అనుకోండి న్యాయం అన్యాయం ఇంకేది పట్టించుకోరు ఆయన సంఖ్య ఎంత ఉంది గనక ఓట్లు ఎక్కువ పడతాయి గనక మీదే కరెక్ట్ అంటాడు మరి మా వెనక చాలా మంది జనం ఉన్నారు రోడ్డు వేస్తారా వేయాలంటే రోడ్డు వేసేస్తారు ఓట్లన్నీ మనకే మా వెనక చాలా సంఖ్య ఉంది మరి ఈ పని నాకు చేసి పెడతారా చేసి పెట్టరా నా వర్గం వారు చాలా మంది ఉన్నారు వారందరి చేత మీకు ఓట్లు వేయించాలంటే ఈ పని చేసి పెడతారా చేసి పెట్టరా కష్టమైనా నష్టమైనా దేని అందులో తప్పున్నా లొసుకున్నా చేసేస్తాడు అంతే ఎందుకంటే ఓట్లు ఉన్నాయి కానీ దేవుని దగ్గర అలాంటి పప్పులు ఉడకవండి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నా సంఘాలు ఇన్ని ఉన్నాయి ప్రభువ ఇన్ని చోట్ల నేను సంఘాలను స్థాపించాను ఇన్ని చోట్ల సంఘాలను నేను విస్తరింపజేశాను నేను తప్పు చేసిన నన్ను కాపాడుతావా అంటే దేవుడు అస్సలు వినడు అస్సలు వినడు ఎందుకంటే అబ్రహాము ఒక్కడు అబ్రహాము ఒక్కడికి అంత దేశాన్ని దేవుడు ఇచ్చేస్తే మేము ఎంతమంది ఇంతమందికి దేవుడు దేశాన్ని ఇవ్వడా అంటే ఇవ్వను అంటున్నాడు ఆయన నీవు అనుకున్నదేంటి నమ్మవలసిందేంటి నీవు అనుకున్నదేంటి నిన్ను భ్రమింపజేసిందేంటి ఒక అన్యాయంలో ఒక అక్రమమైన మాటలు ఒక తప్పుడు సిద్ధాంతంలో నీవు ఉండిపోయావు అందులో మగ్గిపోయావు నువ్వు ఎక్కువ ఉన్నాం కదా విస్తారమైన మనుషులుగా ఉన్నాం కదా ఒక పెద్ద జనసంఖ్యగా ఉన్నాం కదా తండోపతండాలుగా వెళ్ళిపోతున్నాం కదా మా దగ్గర ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది మనుషులను చూసిన దేవుడు మా నిమిత్తము తప్పును ఒప్పు చేయడా అని మీరు అనుకుంటున్నారా చేయడు తప్పు తప్పే ఒప్పు ఒప్పే ఎవరు రక్షణకై పరిశోధిస్తారు ఎవరు నిత్య జీవం కొరకు ఆశపడతారు వారు ఒక్కరైనా వారి మీదే దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాడు ఆయన కొద్ది మంది అయినా వారి మీదే దృష్టి పెడతాడు ఆయన మిగిలిన వారు మందలు మందలు మందలుగా ఉన్న పాతాలానికి జారిపోతారు కనుక మంద ఎక్కువగా ఉన్నారు కదా అని వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టి ఏదో వివిధమైన కార్యక్రమాలకు వీరు విలువనిచ్చి ఆ మంద దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నం చేయకండి 
దేవుని వాక్యం ఎక్కడుంది సజీవమై బలము కలదై వాడి కలిగిన వాక్యం ఎక్కడుంది నా మనసును రేపేది నా బ్రతుకును చక్కదిద్దేది వ్రాయబడిన నాకు నేర్పించేది ఎవరో అనుకున్నది కాకుండా దేవుడు చెప్పిన నిజాన్ని నాకు నేర్పించేది ఎక్కడుంది ఆ వాక్యం వెదకి 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 తరచి చూచి ఎక్కడుందో దానిని మనం కాపాడుకోవాలి దాని దగ్గరకు మనం వెళ్ళాలి దాని చేత రక్షణ పొందాలి కొద్దిగా ఉన్నా సరే కొద్ది మంది ఉన్నా సరే చూడండి ఏమంటున్నాడు అబ్రహాము ఒంటరి అయ్యి ఈ దేశమును స్వాస్యముగా పొందను కదా అనేకులమైన మనకు ఈ దేశము స్వాస్యముగా ఇయ్యబడదా అని అనుకునిచున్నారు కాబట్టి వారికి ఈ మాట ప్రకటన చేయము ప్రభు యహోవా సెలవుచ్చినదే మనగా రక్తము ఓడ్చి వేయక మాంసం భుజించు మీరు మీ విగ్రహముల వైపు దృష్టించు మీరు నరమత్య చేయు మీరు మీ ద్వేషమును స్వతంత్రించుకొనురా మీ దేశమును స్వతంత్రించుకొందురా నెవర్ పరలోకం కూడా అంతే మేము చాలా మంది ఉన్నాం ప్రవ్వా మా సంఘాలు చాలా ఉన్నాయి ప్రవ్వా మేము ఉపవాస దినాలు చేస్తాం ప్రవ్వా మరి మాకివ్వ ఆ పరలోకం ఇవ్వనంటాడు ఆయన నీవు వాక్య ప్రకారం నడుచుకుంటేనే జీవ వాక్యాన్ని అనుసరిస్తేనే దేవుడు చెప్పిన దానిని నెరవేరిస్తేనే నీకు పరలోకం నీవు ఆ దేశాన్ని స్వతంత్రించుకుంటావు పైనున్న ఎరుషులేమును స్వతంత్రించుకుంటావు లేదా నీవెంత జనసంఖ్యగా ఉన్నా నీవు పాతాలానికి చేజార్చబడతావు ఇదంతా ఒక భ్రమండి మనుషులందరూ వారికి వారే ఒక గూడు కట్టుకుని వారికి వారే ఒక విషవలయాన్ని సృష్టించుకుని ఆ మత్తులో ఉండిపోయారండి ఆ భ్రమలో ఉండిపోయారండి అందులోంచి బయటకు రాకపోతే ఈ నిజాలు అర్థం కావండి అనుకున్న అబద్ధాలు మిమ్మను నిత్యలోకానికి చేర్చలేవండి కానీ దేవుడు రాయించిన నిజాలు మాత్రం పరలోకానికి చేరుస్తాయండి కష్టంగా ఉన్న దేవుడు రాయించిన నిజాలను మాత్రమే మనం స్వీకరించాలి భ్రమలో ఉండిపోకూడదు మనం దేవుడే అన్నాడు చూడండి ఆ మాట ఇరుమియా గ్రంథం ఇరుమియా గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం ఇరుమియా గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం నుంచి సైన్యముల గదిపతి యహోవా ఎలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీకు ప్రవచనములు ప్రకటించు ప్రవక్తల మాటలు ఆలకించొద్దంటున్నాడు చూడండి ఏమంటే దేవుని వాక్యంలో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి మాటలు చదివారా దేవుని వాక్యంలో ఇలాంటి మాటలు ఎప్పుడైనా మీకు చెప్పారా ప్రవచన వరము కలిగిన గొప్ప దైవజనులు మన ఊరికి వచ్చేస్తున్నారంటారు ఆ గొప్ప దైవజనులు ప్రవచన వరం కలిగిన దైవజనులు ఎప్పుడైనా ఈ మాట చెప్పారా బైబిల్లో ఉంది మాట అనుకున్న అబద్ధం ఈ మాట చెప్పడానికి ధైర్యం చాలదు అనుకున్న అబద్ధాన్ని చెప్పేటువంటి వాడికి ఈ మాట చెప్పే ధైర్యం చాలదు నమ్మవలసిన నిజం చెప్పేవాడికి ఖచ్చితంగా ఈ మాట చెప్పాలనిపిస్తుంది ఇరుమియా గ్రంథం చూడండి నేనే చెబుతున్నాను ఇరుమియా గ్రంథం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం పదహార వచనం సైన్యములు అధిపతి యొక్క యహోవా ఎలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు మీకు ప్రవచనములు ప్రకటించి ప్రవక్తల మాటలు ఆలకింపకుడి వారు మిమ్మను భ్రమ పెట్టుదురు వారు మిమ్మను భ్రమ పెట్టుదురు భ్రమలోనికి వెళ్ళిపోయారా భ్రమలోనికి వెళ్ళిపోయారా ఒక గుడారంలోనికి వెళ్ళగానే అందులో మనుషుల మధ్యలో మనం ఉండగానే వారు చెప్పే మాటలకు వారు చేసే కార్యక్రమాలకు ఆ సాక్ష్యాలకు ఆ శబ్దాలకు ఆ చుట్టూ జరిగే ఆ కార్యక్రమాలకు ఒక భ్రమ కలుగుతుంది మనకి ఒక భ్రమ కలుగుతుంది మనకి ఇదే క్రైస్తవ్యమా ఇదే దేవుని కొరకు భక్త ఇదే దేవుని కొరకు జీవితమా ఇదేనేమో 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 ఒక పూట భోజనం ఒక పూట భోజనం అన్ని కొనుక్కోవటం నూనెకాయ కొనుక్కోవటం ఒక ఖర్చు కొనుక్కోవటం చిన్ని చిన్ని లక్క పెడతలు లాంటి వస్తువులు కొనుక్కోవటం ఒక గిఫ్ట్ ప్యాకెట్ కొనుక్కోవటం మరలా తిరిగి వీటన్నిటిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోవటం ఒక ఊరు ప్రయాణం చేయటానికి ఎప్పుడో శిష్యులు తిరిగిన ప్రాంతాలు ఎప్పుడో యేసుక్రీస్తు జీవించి ఉన్న ప్రాంతాలు వాటిని ఇప్పుడు నీవు సందర్శించటానికి ఎంతో ధనాన్ని ఖర్చు చేసి ఒక విమానంలో అక్కడికి వెళ్ళిపోయి దేవుని వాక్యంలో వెళ్ళచ్చు కదా దేవుని వాక్యంలో ఇరుషులేముకు వెళ్తానంటే వెళ్ళండి కాదన్నది ఎవరు అడ్డుకున్నది ఎవరు వితౌట్ వీసా వితౌట్ పాస్పోర్ట్ వితౌట్ ఫ్లైట్ టికెట్ ఇరుషులేముకే కాదు ఏదైనా వనానికి వెళ్ళండి ఏదైనా వనానికే కాదు పైన ఇరుషులేముకు కూడా వెళ్ళండి వెళ్తారా వెళ్ళాలంటే వితౌట్ టికెట్ వచ్చేయండి భూమి మీద ఉన్న ఎరుషులేమును కాదు పైనున్న ఎరుషులేమును చూపిస్తాం మీకు పైనున్న ఎరుషులేములో మీరు నివాసం ఉంటారు పైనున్న ఎరుషులేములో మీరు అడుగులు వేస్తారు నడక నడక నడుస్తారు జీవిస్తారు 
పైనున్న ఎరుసలేం ఎలా ఉంటుందో స్వయంగా మీరు చూస్తారు ఆరు రోజుల పాటు లోకమంతటిని మర్చిపోతారు అదే ఇక్కడ ఉన్న ఎరుసలేముకు వెళ్ళారు అనుకోండి చుట్టూ అందరూ నిష్టాగష్ట దరిద్రులే ఉంటారు చిన్న చిన్న చెడ్డీలు వేసుకుని వస్తారు అక్కడికి పాశ్చాత్య దేశాల నుండి కెమెరాలు పట్టుకుని చిన్న చిన్న చెడ్డీలు వేసుకుని మీ చుట్టూ తిరుగుతుంటారు వారిని చూస్తే మీకు భక్త పాడా ఏముంటది ఎరుసలేం వెళ్తే ఏముంటది మీకు టూరిజం అది అది ఒక తీర్థయాత్ర టూరిజంకు మీరు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మీకు భక్తి ఉంటుందా అక్కడ మీకు భక్తి ఉంటుందా దేవుడు భక్తినంతా ఇందులో పెట్టాడు దేవుని గ్రంథంలో పెట్టాడు అందుకే ఎరుసలేం వెళ్ళకూడదు మనం ఎరుసలేం చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలు సందర్శించకూడదు మనం ఒకవేళ సందర్శించాలనుకుంటే చూడక మీరు నమ్మాలి దేవుని గ్రంథంలో నమ్మాలి తోమా సందర్భంలో ఏసు చెప్ప చెప్పాడు కదా తోమా సందర్భంలో ఏసు చెప్పాడు కదా నీవు చూచి నమ్మితివి అందరూ చూచి నమ్మరు రాబోయే వారందరూ విశ్వాస పరులే చూచి నమ్మేవారు కాదు వారందరూ చూడక నమ్మేవారు వీటిని చూడరు వారు ఎరుసలేము మందిరాన్ని చూడరు ఎరుసలేము నేలను తాకరు కానీ ఎరుసలేము మీద పూర్తిగా పట్టుంటుంది వారికి వారు పైనున్న ఎరుసలేము కొరకు ఆలోచన చేస్తారు పరలోకము కొరకు ఆలోచన చేస్తారు వారే నిత్య జీవ పరిశోధకులు అనుకున్న అబద్ధం దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి నమ్మవలసిన నిజం దగ్గరకు రావాలనుకుంటే ఇక్కడికి రావాలి నిజమైన ఎరుసలేముకు రావాలి మీరు దేవుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి ప్రవక్తలు మీకు భ్రమపెడతారు ప్రవక్తలు మిమ్మల్ని భ్రమ పెడతారు ఇక్కడికి రండి ఏసు సంచరించిన ప్రాంతాలు చూడండి మీరు ఇక్కడికి వస్తే పుణ్యాత్ములైపోతారు పవిత్రులైపోతారు పరిశుద్ధులైపోతారని భ్రమ పెడతారు కానీ నిజంగా మీరు అక్కడికి వెళితే పరిశుద్ధులు కాలేరు నిజంగా మీరు అక్కడికి వెళితే మీలో పరిశుద్ధత రాదు పవిత్రత రాదు దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి వస్తుంది పవిత్రత బాప్తిస్మము ద్వారా మీరు రక్షింపబడితే వస్తుంది పవిత్రత దేవుని కొరకు మీరు నలిగిపోతే వస్తుంది పవిత్రత చివరి వరకు దేవుని కార్యక్రమములను సమయమును సద్వినియోగము చేసుకుంటూ చేస్తే వస్తుంది పవిత్రత ఇది అసలైన నిజం కానీ ప్రవక్తలు ఎలా భ్రమ పెడతారో చూడండి చూడండి మీరు అప్పుడప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ చూడండి చూసినప్పుడు ఏం చెబుతారు వెళ్ళిపోదాం హోలీ ల్యాండ్ టూర్ వెళ్ళిపోదాం ఒక విమానాన్ని మీకు చూపించి దానిలో ఎక్కేయండి మిమ్మల్ని అందరం తీసుకుని వెళ్ళిపోతాం పవిత్రులుగా మారిపోతారు పరిశుద్ధులుగా మారిపోతారు అని చెబుతుంటారు ఎంత అబద్ధం అండి ఎంత భ్రమండదంతా చూడండి క్రిందిమాట చూడండి వారు నన్ను తృణీకరించు వారితో మీకు క్షేమము కలుగునని వచ్చే వారందరూ దేవుని తృణీకరించిన వారు వారికి ఏం చెబుతారు మీరు ఇక్కడికి వస్తే ఈ కార్యక్రమాలలో మీరు పాలు పంచుకుంటే మీరు మా దగ్గరకు వస్తే మీరు మేము చెప్పినట్టు చేస్తే మీకు క్షేమము కలుగునని ఎహోవా సెలవిచ్చననియు ఒకడు తన హృదయ మూర్ఖత చొప్పున నడువగా వానితో మీకు కీడు రాదనియో చెప్పుచు ఎహోవా ఆజ్ఞను బట్టి మాట్లాడక తమకు తోచిన దర్శనమును బట్టి పలుకుదరు మనసులు ఇలా ఆలోచించుకుంటాడు వీడికి ఏం చెప్పాలా అని వచ్చిన వాడికి ఏదో ఒక మంచి విషయం చెప్పేస్తాడు త్వరలో నీకు ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది అంటాడు మీ మనసు పులకరించిపోతుంది ఎందుకంటే ఒక మంచి మాట చెప్పాడు కనుక చూసారా మీరు కష్టపడి దాచుకున్న సొమ్మంతా అప్లికేషన్ కొరకు మీరు ఖర్చు చేస్తే కనీసం ఉద్యోగమైన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆ సొమ్మంతా తీసుకుని వచ్చి ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్పగానే వాడి చేతుల్లో పెట్టేస్తారు వాడు తమకు తోచిన దానిని చెప్పాడు ఈ చిల్లర పైసల కోసం పెంట మీద పాడవేసే దాని కోసం నేను ఎందుకు ఆ ముసుగు వేసుకోవాలి చెప్పండి అసలు ఆ మాటలు మాట్లాడటానికి ఇష్టం ఉండదు నాకు నాకు తోచిన దానిని నేను చెప్పకూడదు మీరు అనుకున్న దానిని నిజమని నేను భ్రమింప చేయకూడదు మీకు భ్రమ పెట్టకూడదు నేను మీరు ఒకవేళ చిరాకు పడినా మీరు ఒకవేళ వచ్చిన తర్వాత ఈ మాటలు విని ఏంటి ప్రతినిత్యం దేవుని కోసం బ్రతుకు 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 అంటున్నాడు తప్ప నన్ను పిలిచి ఒక సెటకోపం లేదా నా మీద చేయివేసి నన్ను ఆశీర్వదించి పంపించడం లేదంటే అని అనుకుంటున్నారేమో మీరు ఒకవేళ అలా చిరాకు పడినా నాకు ఇబ్బంది లేదు చిరాకు పడండి కానీ నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా దేవుడు చెప్పమన్నదే చెబుతాను నమ్మవలసిన నిజాన్ని మాత్రమే చెబుతాను ఎందుకంటే అందరిలాగే అబద్ధం చెబితే నేను కూడా ఒక మోసగాడిని అవుతాను మీరు మోసపోతారు ఇద్దరం గుడ్డివారం అయిపోతాం గుంటలో పడిపోతాం ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అయినా మీరు నన్ను తిట్టుకుంటారు నరకానికి తీసుకువెళ్ళిపోయిన తర్వాత నన్ను తిట్టుకోరా మీరు మీరు అందరూ నన్ను తిట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఎందుకు అయ్యే ఎక్కడికి తీసుకుని వచ్చేసావు ఈరోజు వారు అందరిని అలాగే తిట్టుకుంటారు అందరూ కానీ మనం మాత్రం మహాలోకానికి వెళ్ళాలి ఈ రోజు మీరు నన్ను గొప్పవాడను అని పొగడకపోయినా పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత అయినా నన్ను గురించి మీరు తెలుసుకుంటారు ఆ రోజు మీరు ఈ మాటలు చెప్పకపోతే నేను బ్రతికి ఉండేవాడిని కాదు ఆ రోజు మీరు ఎంత గొప్పగా జీవవాక్యమును ప్రకటించి ఉండకపోతే నాలో ఈ మార్పు వచ్చేది కాదు నేను ఈ లోకంలో అడుగు పెట్టేవాడిని కాదు అని అప్పుడైనా సరే మీరు తెలుసుకుంటారు 
ప్రియమైన వారులారా జాగ్రత్త పడండి అనుకున్న అబద్ధాన్ని కాదు నమ్మవలసిన నిజం వైపు చూడండి దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే భూమి మీద చాలా మంది తమకు లాభం సంపాదించుకోవాలని మిమ్మల్ని భ్రమ పెట్టే మాటలు చెబుతారు వారు ప్రవక్తలే కావచ్చు మిమ్మల్ని వారందరూ తప్పు మార్గంలోనూ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు అని దేవుడే చెబుతున్నాడు చూడండి వారు తమకు తోచిన దర్శనమును బట్టి మాట్లాడుతారు మరో మాట చూడండి మరో మాట చూడండి కొత్త నిబంధనకు వెళ్దాం ఇప్పుడు గలతీలుకు రాసిన పత్రిక అపోస్తుడైన పౌలు గలతీలుకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము మూడో అధ్యాయము మొదటి వచ్చడం మొదటి వచ్చడం నుంచి ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా మిమ్మల్ని ఎవరు భ్రమ పెట్టాను అంటే గలతీయులలో కొంతమంది వెంటనే భ్రమ పెట్టిపడ్డారు అనుకున్న అబద్ధాన్ని నమ్మేశారు గలతీ సంఘం అనుకున్న అబద్ధం వైపు మొగ్గు చూపింది కొందరు స్వార్థపరులు చెప్పిన తప్పుడు బోధలకు గలతీయులైన వారు వెంటనే భిన్నమైన సువార్థ తట్టుకు వెళ్ళిపోయారు అందుకే పౌలు చాలా రోషంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాట ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా అంతటికి ముందు వచ్చిన చూడండి వారు భిన్నమైన సువార్త తట్టుకు ఇంత త్వరగా తిరిగిపోవుడు చూడగా నాకు ఆశ్చర్యం మగుచున్నది అన్నాడే మొదటి అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన దగ్గర నుండి మీరు చూస్తే అంటే గలతీ సంఘం ఎలా ఉందన్నమాట చెప్పిన అనతి కాలంలోనే నమ్మవలసిన నిజాన్ని చెప్పిన అతి తక్కువ కాలంలోనే వీరు తిరిగిపోయారు అనుకున్న అబద్ధం వైపు తిరిగిపోయారు అందుకే బాధతో ఒకవైపు కోపంతో పౌలు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా మిమ్మల్ని ఎవడు భ్రమ పెట్టను సులువ వేయబడిన వాడైనట్టుగా యేసు క్రీస్తు మీ కన్నుల ఎదుట ప్రదర్శింపబడిను కదా ఒకనాడు మీ ప్రారంభపు భక్తి ఎలా ఉండేది సులువ వేయబడిన క్రీస్తుని మేము ప్రకటించాం ఆయన చేతులలో ఏమీ లేదు ఆయన మిమ్మల్ని స్వస్థపరచడానికి గాని ఆయన మిమ్మల్ని దృష్టించడానికి గాని ఆయన మీ ఎదుట సూచక్రియలు మహత్కార్యములు చేయటానికి గాని మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించటానికి గాని ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఆయన సులువు వేయబడ్డాడు ఆయన సులువు వేయబడ్డాడు సులువు వేయబడిన క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి ఎవరైనా స్వస్థతను పొందారా సులువు వేయబడిన క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి ఎవరైనా ఆశీర్వాదాలు పొందారా సులువు వేయబడిన క్రీస్తు దగ్గరకు ఎవరైనా వచ్చి సూచక్రియలు చేయమన్నారా సులువు వేయబడిన క్రీస్తు దగ్గరకు ఎవరైనా వచ్చి మహత్కార్యాలు చేయమన్నారా చేయమనలేదు ఇద్దరే ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ సులువు వేయబడిన మరో ఇద్దరు దొంగలు ఒక దొంగ ఏమంటున్నాడు నిన్ను నీవు రక్షించుకొని నన్ను రక్షించు ఇదే కోరుకుంటున్నాడు యేసు క్రీస్తుని అది జరగదు ఎందుకంటే నేను నా ప్రాణము ఇవ్వటానికే వచ్చాను మరో దొంగ ఏమంటున్నాడు నన్ను ఆశీర్వదించను గాని నాకు అద్భుతములు చేయని గాని స్వస్థత చేయమని గాని ఏం కోరుకోవటం లేదు యేసు క్రీస్తు సులువ వేయబడిన క్రీస్తు ఏమివ్వగలడంటే పరదేశ ఇవ్వగలడు సులువ వేయబడిన క్రీస్తు ఏమివ్వగలడంటే నిత్యలోకాన్ని ఇవ్వగలడు అందుకే రెండవ దొంగ ఏమని అడుగుతున్నాడు యేసుక్రీస్తుని నీవు నీ రాజ్యముతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అదే ఇవ్వగలడండి యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు మనకి అదే ఇవ్వగలడు లోకం అంతా సులువ వేయబడిన క్రీస్తుని ప్రకటించడం లేదు అంతకు మునుపు యేసు వాక్యాన్ని స్థిరపరచడానికి ఏవైతే కార్యక్రమాలు చేశాడో వాటిని చేయమంటుంది వాటిని ప్రకటిస్తుంది వాటి వైపు మనుషులను తీసుకుని వచ్చింది భ్రమ పెట్టేసింది భ్రమ పెట్టేసింది సులువ వేయబడినట్టుగా క్రీస్తు ప్రకటింపబడాలి సులువ వేయబడిన క్రీస్తు యొక్క ఏమి మీరు ఆశించాలో మీరు తెలుసుకోవాలి ఇది మీరు నమ్మవలసిన నిజం సులువ వేయబడిన క్రీస్తు ఆయన మీకేమివ్వగలడు నిత్య రాజ్యాన్ని ఇవ్వగలడు అందుకే నిత్య జీవ పరిశోధన ఆయన మీకేం ఇవ్వగలడు రక్షణను ఇవ్వగలడు అందుకే రక్షణకే పరిశోధన నిజం నిజాన్నే చెప్పాలి నిజాన్నే చెప్పాలి ఏదో మీ ఇంటికి వెళ్ళగానే మీకు అది కలుగుతుంది ఇది కలుగుతుంది మీ కష్టాలు ఏంటి ఇబ్బందులు ఏంటి శ్రమలు ఏంటి వీటన్నిటి నేను తీర్చేస్తాను యేసు క్రీస్తు తరపున యేసు నా మూలం గడ్డిం చేస్తాను గుద్దేస్తాను తిన్నా తన్నేస్తాను అంటే కోరుతుందా చెప్పండి నేను సులువ వేయబడిన క్రీస్తుని ప్రకటించాలి సులువ వేయబడిన క్రీస్తు నిత్య జీవ నియమాన్ని ఇవ్వటానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో మంచి కోరిక వెంటనే వేసి ఏమంటున్నాడు నీవు నేడు నాతో కూడా పరదేశులు ఉందు వెంటనే అనుగ్రహించాడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఈ అవివేకులైన గలతీయులు ఏమి ఆశిస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు దగ్గర నుండి ఏం ఆశిస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు దగ్గర నుండి ఎవరు భ్రమ పెట్టేశారు వీరిని యేసును నమ్ముకుంటే భూమి మీద సర్వ సుఖాలు కలుగుతాయి ఈ భూమి మీద ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనం క్రీస్తును నమ్ముకోవాలని ఈ గలతీయులను ఎవరు భ్రమ పెట్టాడు అందుకే పౌరు లేఖ ద్వారా 
మరలా వ్రాస్తున్నాడు చూడండి నమ్మవలసిన నిజాన్ని చెబుతున్నాడు చూడండి ఓ అవివేకు లేని గలతీయులారా మిమ్మల్ని ఎవరు బ్రాపెట్టను సులువ వేయబడిన వాడైనట్టుగా యేసుక్రీస్తు మీ కన్నులు ఎదుట ప్రదర్శింపబడిను కదా ఇది మాత్రమే మీ వలన తెలుసుకుని కోరుచున్నాను ఇది మాత్రమే మీ వలన తెలుసుకుని కోరుచున్నాను జాగ్రత్త పడండి మేము మీకు ప్రకటించిన ఈ సువార్తలు మహాజ్ఞానం ఉన్నది ఎవడైనా మిమ్మల్ని భ్రమ పెట్టి మరలా తప్పుడు మాటలు లోనికి మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళితే మీరు అనుకున్న అబద్ధం మునిగిపోయి మరలా రక్షింపబడటానికి అవకాశం లేకుండా మారిపోతారు అసాధ్యమైపోతారు అందుకే మంచి నిర్ణయాలు మంచి కాలంలో తీసుకునే వాటి ఎందు మీరు స్థిరంగా ఉండాలి ఇప్పుడు స్థిరంగా ఉండాలి మీరు నమ్మవలసిన నిజం ప్రకటింపబడినప్పుడు ఆ నమ్మవలసిన నిజాన్ని మీరు స్థిరంగా పట్టుకోవాలి లేదా ఎవరు మిమ్మల్ని భ్రమ పెట్టి అనుకున్న అబద్ధం దగ్గరకు మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళారా అది కొంతకాలం రుచిగా ఉంటుంది అది కొంతకాలం మీకు ఆనందంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత శాపం హఠాత్తుగా వస్తుంది ఇహోవా చూస్తున్నాడు పరలోక ముందున్న తండ్రి ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తున్నాడు జీవవాక్యం చేతపట్టి ఎవరు జ్యోతులుగా కనిపిస్తున్నారు ఎవరు ఆరిపోతున్నారు ఎవరి మీదకి కగ్నం పంపించాలో యహోవా పరలోకంలో నుండి దృష్టిస్తున్నాడు జాగ్రత్త పడండి హెబ్రీలు హెబ్రీలు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం హెబ్రీలు రాసిన పత్రిక పౌలు మూడవ అధ్యాయం చూడండి పదమూడవ వచ్చిన నుంచి మూడవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన నుంచి నేడు మీరు ఆయన శబ్దం వినని ఏడల ఎవరి శబ్దాన్ని వింటున్నారు మీలో నుంచి వచ్చిన ఒక శబ్దాన్ని వింటున్నారా ఆయన శబ్దాన్ని వింటున్నారా మీరు అనుకున్న అబద్ధాన్ని వింటున్నారా నమ్మవలసిన నిజాన్ని మీరు వింటున్నారా జాగ్రత్త పడండి ఎవడో ఏదో వచ్చి పిట్టగడ చెబుతాడు ఆ పిట్టగడ నమ్ముతున్నారా దేవుని వాక్యం నమ్మండి మీ చేతులతో బైబిల్ తెమ్మని మీ చేతులారా బైబిల్ తీయించి ప్రతి దానికి రెఫరెన్స్ చెప్పి దానిని మీ చేత చదివించి అందులో ఉన్న అర్థాన్ని చెబుతున్నాను నేడు మీరు ఆయన మాట వింటున్నారు అందుకే నేడు మీరు ఆయన మాట విని నేడు మీరు ఆయన మాట విని ఆ శబ్దం వినని ఎడల కోపం పుట్టించినప్పటి వలె మీ హృదయం కఠిన పరచుకునకూడని ఆయన చెప్పాను కనుక పాపము వలన కలుగు భ్రమచేత మీలో ఎవడును కఠిన పరచబడకూడదు పాపము వలన కలుగు భ్రమచేత మీలో ఎవడును కఠిన పరచబడకూడదు బయట ఉన్నదంతా భ్రమే భ్రమే కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది కానీ మరల కళ్ళు మూసి కన్ను తెరిస్తే ఆ భ్రమ కనిపించదు ఆ కళ కనిపించదు ఆ మాయ కనిపించదు పాపము వలన కలుగు భ్రమచేత మీలో ఎవడును కఠినం చేయబడకండి కఠినాత్ములుగా మారకండి దేవుని వాక్యం చెప్పగాని వెంటనే లోబడి తత్వం మీలో ఉండాలి కఠినాత్ములు అయిపోతున్నారా లేదు నాకు సూచుక్రియ కనిపించాలి లేదు నాకు అద్భుతం కనిపించాలి లేదు నాకు ఒక వరం కావాలి ఇలా మీరు మారిపోతున్నారా కఠినాత్ములు అవుతున్నారా అలా అయితే మీరు నమ్మవలసిన నిజానికి ఎప్పుడు దూరంగానే ఉంటారు అనుకున్న అబద్ధానికి చేరువైపోతారు మీరు అలాంటి వారిగా ఉండకూడదు అంటున్నాడు మీరు అలాంటి వారిగా ఉండకూడదు మీరు కఠినపరచబడకూడదు పాపము వలన కలుగు భ్రమచేత మీలో ఎవడను కఠినపరచబడకుండానట్లు నేడు అనబడు సమయం ఉండగానే ఆయన మాట మీరు వింటున్నప్పుడే నమ్మవలసిన నిజం దగ్గరకు మీరు రావాలి అంటున్నాడు చూడండి ప్రియులారా దేవుడు తన మాట చెప్పి మనల్ని ఎంతగా ఆకర్షిస్తున్నాడు తన మాటల చేత నిజమైన ఆ నిజం దగ్గరకు సత్యము దగ్గరకు వాక్యం దగ్గరకు నిజంగా మనల్ని ఎలా తీసుకువెళ్తున్నాడో చూడండి మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనం వెంటనే ఆకర్షించుకోవాలి ఆ మార్గంలో మనం స్థిరంగా ఉండాలి మరో మాట వ్యవహాను రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం వ్యవహాను కూడా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో వ్రాసాడు ఈ మాట నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనం నుంచి ఆరో వచనం వ్యవహాను రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనం మనము దేవుని సంబంధులము దేవుని ఎరిగిన వాడు మన మాట వినడం లోకంలో ఎవరైనా మీ మాట ఇంకా వినటం లేదా లోకంలో ఎవరైనా దేవుని మాట ఇంకా వినటం లేదా అయితే వాడు దేవుని సంబంధి కాడు దేవుని సంబంధి కాడు వాడికి వినడు చూడండి ఏమని రాయించాడు మనము దేవుని సంబంధులం మనము దేవుని సంబంధులం ఎందుకంటే దేవుని మాట మనం వింటున్నాం మనలో పుట్టిన మాట కాదు భ్రమచేత ఎవరో మాట కాదు మనము దేవుని మాట వింటున్నాం కనుక దేవుని సంబంధులం మనము దేవుని సంబంధులము దేవుని ఎరిగిన వాడు మన మాట వినడు దేవుని ఎరిగిన వాడు దేవుని తెలుసుకున్నవాడు మన మాట వినడు దేవుని సంబంధి కాని వాడు మన మాట వినడు అనుకున్న అబద్ధాన్నే నమ్ముతాడు వాడు దేవుని సంబంధి కాని వాడు మన మాట వినడు ఇందువలన దీనిని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి ఒక విషయాన్ని అదేంటో తెలుసా ఇందువలన మనము సత్య స్వరూపమైన ఆత్మ ఏదో భ్రమపరచు ఆత్మ ఏదో తెలుసుకొనిచున్నాము 
ఏంటండి అక్కడ ఆత్మ ఉంటుందంట ఏంటండి అక్కడ గెంతులు ఉంటాయంట ఏంటండి అక్కడ విపరీతమైన గోళ్ళు ఉంటుందంట ఏంటండి అక్కడికి వెళ్తే అన్ని జరిగిపోతాయంట భ్రమపరచు ఆత్మ నిజంగా వారు దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి ఏమని పేరు పెట్టుకోవాలో తెలుసా అంటే భ్రమపరచు ఆత్మ సంఘం అని పెట్టుకోవాలి మరి వారి దగ్గర ఉన్నది ఏంటి భ్రమే నీ ఏమనుకుంటే జరిగిపోతుంది భ్రమ కదా నీవేం అనుకుంటే మనసులో అది జరుగుపోవాలి నీవేం కోరుకుంటే ఆ వరం వచ్చేయాలి నీ కోరికలన్నీ తీరుపోవాలి భ్రమ భ్రమ కాదు అది భ్రమే కనుక భ్రమపరుచు ఆత్మ అక్కడ ఉంది సత్య స్వరూపమైన ఆత్మ ఇక్కడ ఉంది దేవుని మాటలు నిజంగా వినేవాడు నమ్మవలసిన నిజం దగ్గరకు వచ్చిన వాడు దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడు సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మను కలిగిన వాడు అందుకే అంటున్నాడు యోహాన్ ఇక్కడ అందుకే ఈ వేరియేషన్ చూపిస్తున్నాడు చూడండి మీరు దేవుని మాటలు విన్నారు మన మాట ఎవరైతే వినరో దేవుని నమ్మిన మన మాట ఎవరైతే వినరో దేవుని సంబంధులమైన మన మాట ఎవరైతే వినరో వారందరూ భ్రమపరుచు ఆత్మ దగ్గరకు వెళ్ళిపోయారు వారందరూ భ్రమపరుచు ఆత్మను పోలిన వారు మనమైతే సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మను పోలిన వారం మన యొద్ద సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ ఉంది ప్రియారా ఇంతకంటే గొప్ప భాగ్యం ఇంకేముంటుందని చెప్పండి దేవుని కుమారుణ్ణి మన యొద్దకు పంపించి దేవుని కుమారుణ్ణి మనలో ఉంచి మన పేరు ఏమని పిలుస్తున్నాడు చూడండి ఆయన మీరు సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మను కలిగిన వారు నమ్మవలసిన నిజం దగ్గరకు మీరు వచ్చారు కనుక అన్నిటినీ వదులుకొని మీరు భూమి మీద భ్రమపరిచే దానికి వెళ్ళలేదు కనుక భ్రమ పడలేదు కనుక నిజాన్ని చాలా గొప్పగా మీరు అంగీకరించారు కనుక పరిశోధనాత్మకంగా తెలుసుకున్నారు కనుక ఏదో మైకింగ్ కమ్మిన కళ్ళతో కాకుండా తేటగా చూస్తున్నారు కనుక దేవుని వాక్యం దగ్గరకు వచ్చారు కనుక ఆయన మాట మీరు విన్నారు కనుక ఆయన సంబంధులు కనుక మీరు నిజంగా సత్యస్వరూపి అయిన ఆత్మ సంబంధులు దీనిని బట్టి మీరు గుర్తెరగాలి దేవుని మాట వాడు అంగీకరించడం లేదు వాడు ఇంకా దుష్ట సంబంధమైనవి కోరుకుంటున్నాడు అంటే వాడు భ్రమపరుచు ఆత్మను కలిగిన వాడు భ్రమపరుచు ఆత్మను కలిగిన వాడు ప్రియమైన వారులారా చివరిగా ఇక మనం అంగీకరించవలసిన నిజమైనటువంటి ఆ నిజం నమ్మవలసినటువంటి ఆ నిజం అది ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి చూద్దాం భ్రమపరుచు ఆత్మను గూర్చి అనుకున్న అబద్ధాలను గూర్చి మీరు చూశారు నమ్మవలసిన నిజాన్ని గూర్చి చూడండి అది ఎంత బాగుంటుందో నమ్మవలసిన నిజం మీకు అర్థమైనప్పుడు ఇదేనండి నమ్మవలసిన నిజం అని మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు దానిని ఎంత గొప్పగా మీరు నమ్మాలో టెన్ పర్సెంట్ నమ్ముతారా ట్వంటీ పర్సెంట్ నమ్ముతారా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నమ్ముతారా సెవెంటీ పర్సెంట్ నమ్ముతారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్ముతారా అది చెప్పాడు దేవుడు మీకు అర్థమైంది సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ ఏదో భ్రమపరుచు ఆత్మ ఏదో అర్థమైంది ఇప్పుడు సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ దగ్గరకు మీరు వచ్చారు నమ్మవలసిన నిజం దగ్గరకు మీరు వచ్చారు దీనిని ఎంతగా నమ్మాలి దీనిని ఎంతగా నమ్మాలి సగం నమ్మాలా పావు నమ్మాలా ముప్పావు నమ్మాలా పూర్తిగా నమ్మాలా చూడండి మంచి మాట కే తిమోతికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం తిమోతికి పౌలు పత్రిక రాస్తూ మొదటి అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయం పదిహేను పదిహేను వచ్చిన చూడండి పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చెను పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చెను పేదలను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చెను అని లేదండి ఇక్కడ ఎందుకండి మనం ఎప్పుడు నేను పేదోడిని ప్రభు నాకు ధనం ఇచ్చే అని అడుగుతాం నేను పాపాత్ముడిని ప్రభు నన్ను రక్షించు అని అడగాలి పేదలను రక్షించుటకు పేదలను ధనవంతులుగా చేయుటకు క్రీస్తు వేసి లోకమునకు వచ్చిన ఉందా ఉందా లేదు నమ్మవలసిన నిజం ఇది నమ్మవలసిన నిజం ఇది క్రీస్తు వేసు దగ్గరకు నువ్వు ఎందుకు రావాలి క్రీస్తు వేసు నువ్వు ఏమని ప్రార్థన చేయాలి రోగుల కొరకు క్రీస్తు వేసు వచ్చాను లేదు కేసుల్లో ఓడిపోయే వారి కొరకు యేసు క్రీస్తు వచ్చెను లేదు ఇల్లు లేని వారి కొరకు గూడుమిచ్చుటకు యేసు క్రీస్తు వచ్చెను లేదు వివాహం కాని వారి కొరకు పెళ్లిళ్ళు చేయటం క్రీస్తు యేసు లోకములోనికి వచ్చెను లేదు లేని దానంతటిని పెట్టి 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 ఎన్ని పెట్టారు చూడండి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఇలాంటివి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి ఇలాంటివి లేని వాటి అన్నిటినీ పెట్టి అసలైన దానిని మర్చిపోయాడు అసలైన దానిని తీసేశాడు ఎందుకంటే అనుకున్న అబద్ధం నమ్మవలసిన నిజం నమ్మవలసిన నిజం ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఆ నమ్మవలసిన నిజం ఏం చెబుతుందో చూడండి పాపులను రక్షించుటకు అంటే క్రీస్తు యేసు నీకు జ్ఞాపకాలలోనికి రాగానే బైబిల్ నువ్వు చేత పట్టగానే దైవాన్ని గూర్చి నువ్వు ఆలోచన చేయగానే పాపమును గూర్చి నువ్వు మొదట ప్రక్షాళన చేసుకోవాలి 
నేను పాపాత్ముడినే నువ్వు గ్రహించాలి ఆ పాపమును విడిచిపెట్టాలి పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చెను అను వాక్యము నమ్మతగినది పూర్ణ అంగీకారమునకు యోగ్యమైనది అయి ఉన్నది ఎంత అంగీకరించాలి పూర్ణముగా అంగీకరించాలి నమ్మవలసిన నిజాన్ని ఎంతగా నమ్మాలి ఇక దానిలో కొరత ఉండకూడదు కొంత భాగం మీరు తీసేయకూడదు కొంత దానిని నమ్మి కొంత దేనిని నమ్మకూడదు అడ్డంగా బుక్ అయిపోతారు అలా అయితే పూర్ణ అంగీకారమునకు యోగ్యము అంటే మీకు అర్థమైన తర్వాత దేవుని వాక్యం పూర్తిగా మీకు తెలిసిపోయిన తర్వాత నమ్మవలసిన నిజం ఇదేనండి అవునండి దేవుని వాక్య ప్రకారమే ఉందండి ఈ బోధ అనుకోగానే వెంటనే మీరు ఏం చేయాలి పూర్ణ అంగీకారమునకు యోగ్యమైనదని మీరు అంగీకరించి పూర్ణముగా దీనిని తెలుసుకోవాలి పూర్ణముగా దీనికి కట్టుబడి ఉండాలి మరలా అదే తిమూతితో నాలుగో అధ్యాయం చూడండి తిమూతి గురసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం నాలుగో అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం చూడండి శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మట్టుకే ప్రయోజనకరం అగును క్రీస్తు వసు దగ్గరకు వచ్చి శరీరానికి కావలసినవన్నీ అడుగుతున్నారా ఈ చేతుకు కడియం ఈ చేతుకు కడియం కాళ్ళకు రెండు కడియాలు చెవులకు రెండు చెవులీలు ఇవన్నీ అడుగుతున్నారా శరీర సంబంధమైనవన్నీ అడుగుతున్నారా శరీర సంబంధమైన సాధకము శరీర సంబంధమైన సాధకము రక్షణకై పరిశోధన లేదు ఆత్మ సంబంధమైన ఆలోచన లేదు పాపులను రక్షించుటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చిన మాట కనిపించటం లేదు శరీరానికి ఎక్కడైనా రోగం కలిగితే పుండు కలిగితే జబ్బు కలిగితే నూనె ఉంది మా దగ్గర అంటున్నాడు నా దగ్గర ఉంది నూనె వాక్యం అనే నూనె ఆది కాండము దగ్గర నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు అరవై ఆరు పుస్తకాల నూనె ఉచితముగా ఇవ్వబడే నూనె ప్రపంచంలో ఎవడు ఖరీదు కట్టలేని నూనె ఏ ఫ్యాక్టరీలోనూ తయారు కాని నూనె వాక్య సంబంధమైన నూనె ఎవడండి ప్రపంచంలో దీనిని గుర్తి చెప్పినవాడు ఎవడండి అలాంటి వాటిని అడ్డగించినవాడు వాడు భ్రమపరుస్తున్నాడు బహుపరాక్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను వాడిని అడ్డ అడ్డగించాను అనుకోండి వాడేమంటాడు పగ పడతాడు వాడు పగ పెట్టుకుంటాడు తప్ప ప్రాణాలు ఇచ్చేటంతగా వాడు మారడు వాడికి ప్రేమ తెలియదు కనుక మీరు మారండి మనుషులు మారిపోవాలి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళే వారందరూ నిజమైనటువంటి దేవుని వాక్యం తెలుసుకోవాలి నమ్మవలసిన నిజం దగ్గరకు మీరందరూ రావాలి వాడు ఒక భ్రమ పెట్టాడు వాడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక అబద్ధాన్ని అనుకోమన్నాడు రండి నా దగ్గరకు రండి మీకు నూనె సేసాయిస్తానంటున్నాడు కానీ మీరు దేవుని యొద్దకు ఎందుకు వెళ్ళాలి దేవుని యొద్దకు ఏ విషయంలో మీరు సాధకం చేయడానికి వెళ్ళాలో రాయించాడు చూడండి తిమోతికు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం మీరు అడగండి మీకు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే మీరు వెళ్ళి అడగండి నిలదీయండి ఏమని రాయబడింది దేవుని గ్రంథంలో ఇదే దైవ గ్రంథాన్ని చేత పట్టి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు గుడారం క్రింద ఏం చేయటానికి వీరందరినీ పిలుస్తున్నావు మీరందరూ గొంతు ఎత్తండి మీరందరూ మాట్లాడండి అక్కడికి వెళ్తున్నారు కదా వెళ్ళే వారందరూ మాట్లాడండి అడగండి శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెము మట్టుకే ప్రయోజనకరమగును మనలను భ్రమపరిస్తే అది కొంచెం మట్టుకే ప్రయోజనం నాకేదో మంచి జరుగుతుందని తప్పుడు మాటలు చెబితే అది కొంచెం మట్టుకే ప్రయోజనం ఇప్పటికిప్పుడే నేను శాంతిస్తాను ఇప్పటికిప్పుడే నేను సంతోషపడతాను ఆ తర్వాత నాకంత బాధే ఆ తర్వాత నాకంత వేదనే కనుక ఆయన ఏమంటున్నాడు తెలుసా శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెం మట్టుకే ప్రయోజనకరం అవును కానీ దైవభక్తి దైవభక్తి లేదా అక్కడ ఆ లేదు ఏముంది దైవభక్తి అంటే దేవుని కొరకు పనిచేసే భక్తి ఉంది అక్కడ దేవుని కొరకు ప్రాణాలు అర్పించే భక్తి ఉంది అక్కడ అలా చెబితే వారందరూ పారిపోతారు ఎందుకంటే ఏదో ఒక నూనె సీసా ఇస్తా అని అక్కడికి వచ్చారు దొంగ భక్తులు వారందరూ వారందరూ చిన్న చిన్న రోగాలు తీర్చుకోవడానికి వచ్చారు నిజంగా వారికి ఇంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని చెబితే నమ్మవలసిన నిజాన్ని చెబితే వెంటనే ఆటో పిలిచి వెళ్ళిపోతారు వారందరూ దేవుని కొరకు బ్రతికే వారు చాలా తక్కువ మందే ఉంటారు ఎప్పుడు కానీ వీరందరూ మోసపరచబడుతున్నారనే బాధ వీరందరూ భ్రమపరచబడుతున్నారనే బాధ యేసు క్రీస్తు అనే ముసుగులో వీరందరినీ వారు మోసం చేస్తున్నారు చూడండి శరీర సంబంధమైన సాధకంలో వారందరినీ ముంచేస్తున్నారు చూడండి అలాగని దేవుడు రాయించలేదండి నమ్మవలసిన నిజాన్ని దేవుడు తన గ్రంథంలో చెప్పలేదా అండి 
శరీర సంబంధమైన సాధకము కొంచెం మట్టుకే ప్రయోజనకరమగును కానీ దైవ భక్తి ఎప్పటి జీవం విషయంలోనూ అలాగనే ఇప్పుడు మీరందరూ కష్టాలతో ఉన్నారా రక్తం కారుస్తున్నారా ఏడో పడుతున్నారా వేదన చెందుతున్నారా ఆనందంగా ఉన్నారు సంతోషంగా ఉన్నారు నిబ్బరమైన మనసుతో ఉన్నారు మీరందరూ ఎప్పటి జీవం విషయంలోనూ రాబోవు జీవం విషయంలోనూ వాగ్దానముతో కూడినదై అది అన్ని విషయములలో ప్రయోజనకర మగును అని రాయి రాయబడింది చూడండి వాగ్దానముతో కూడినది అది అన్ని విషయములలో ప్రయోజనకరమైనది అది ఈ జీవితకాలం విషయంలోనే కాదు రాబో జీవితకాలం విషయంలో కూడా ఎంతో ప్రయోజనకరమైనది దైవభక్తి అదే నమ్మవలసిన నిజం మీరు అనుకున్న అబద్ధంలో ఉండిపోతే నూనెతో సరిపెట్టుకుంటారు ఒక ఖర్చుతో సరిపెట్టుకుంటారు అరవై డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ జీవితంతో సరిపెట్టుకుంటారు ఇక్కడతో బ్రతుకు అయిపోయింది అనుకుంటారు కానీ క్రీస్తు యేసు దాని కొరకు రాలేదు సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు అది ఇవ్వటానికి సిలువ వేయబడలేదు ఆ క్రీస్తును కనుక మీరు ఎరిగినట్లయితే నిజముగా మీరు దైవ సంబంధులైతే సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మను మీరు గమనించినట్లయితే ఆ ఆత్మను మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే మీరు భ్రమ పెట్టబడరు మీరు భ్రమ పెట్టబడరు నమ్మవలసిన నిజం దగ్గరకు మీరు వచ్చారు దీనిని పూర్ణంగా మీరు నమ్మండి దీనిని పూర్ణంగా నమ్మండి క్రింది వచనం ఏమంటున్నాడు చూడండి తొమ్మిదో వచనం ఇది మీకు అర్థమైతే శరీర సంబంధమైన సాధకము కాదు దైవ భక్తి ఎప్పటి జీవం విషయంలో రాబో జీవం విషయంలో అది ప్రయోజనకరమైనది వాగ్దానంతో కూడినది అని మీరు గమనించినట్లయితే దానిని నమ్మినట్లయితే ఎంతగా నమ్మాలో చూడండి దానిని ఈ వాక్యము నమ్మదగినది పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమైనది యునై ఉన్నది ఎంత నమ్మాలి దీనిని ఈ విషయంలో ఎంతవరకు మనం వెళ్ళాలి ఎంతగా మనం దీనిని విశ్వసించాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నూటికి నూరు శాతం అవును శరీర సంబంధమైన సాధకము కొరకు నేను బైబిల్ చేత పట్టకూడదు శరీర సంబంధమైన సాధకము కొరకు నేను క్రైస్తవ్యంలోనికి అడుగు పెట్టకూడదు బాప్తిస్మం ఎందుకు తీసుకున్నానంటే దైవభక్తి కొరకు తీసుకున్నాను దైవభక్తి కొరకు ఇప్పటి జీవం విషయంలోనూ రాబో జీవం విషయంలోనూ వాగ్దానముతో కూడిన ప్రయోజనకరమైనది నాకు అందాలి నేను అందులో జీవమును పొందాలి నా దేవునితో నేనుండాలి ఇదే నమ్మవలసిన నిజం మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి మమ్మను మిక్కిలిగా ప్రేమించింది మా కన్న తండ్రి ఈ మూడు రోజుల మినీ బైబిల్ కన్వెన్షన్లో చివరి పాఠంలో తండ్రి ప్రపంచ ప్రజలంతా అనుకుంటున్నటువంటి అబద్ధాన్ని గురించి మీరు చర్చించారు మనుషులు నమ్మవలసిన నిజాన్ని గురించి మాకు నేర్పించారు తండ్రి నిజముగా మీరు రాయించిన ఈ మాటల్లో ఈ సత్యమును మనుషులు గ్రహించలేకపోయారు ఇప్పటికీ శరీర సంబంధము గారే మనుషులు ఇంకా ఆలోచన చేస్తున్నారు భ్రమ పెట్టు వారి దగ్గరకు వెళుతున్నారు భ్రమ పడిపోతున్నారు తండ్రి వారంతా హఠాత్తుగా కూలిపోతారు హఠాత్తుగా నాశనమును కొని తెచ్చుకుంటారు అటువంటి భయానక పరిస్థితుల్లోనికి ఈ వాక్యములు ఉన్న మీ పిల్లలు వెళ్లకుండా ఈ వాక్యమును అంగీకరించిన మీ పిల్లలు వెళ్ళిపోకుండా తండ్రి నమ్మవలసిన నిజం దగ్గరకు వచ్చి దానిని పూర్ణముగా అంగీకరించగలుగుటకు సిద్ధమైన మనస్సు వీరు కలిగి ఉండినట్లుగా వీరికి సహాయం చేయండి చక్కని మాటల చేత మమ్మను పూర్తిగా మీరు ఆశీర్వదించారు ఈ మాటలను మేము నిలబెట్టుకుని ఈ మాటల ప్రకారం జీవించి అనేక మందికి వెలుగును మేము ఇవ్వగలగటానికి సహాయం చేయండి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మా ప్రార్థనలు మిమ్మల్ని వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెను